அடுத்த விஷயம் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் டூல்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து மு முக்கியமான விஷயம் இந்த டூல்ஸ் இந்த சைட்டில் இருக்க பாருங்கள் இவ்வளோவுமே ஃபோட்டோஷாப்புக்குரிய டூல்ஸ் இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் வேலை செய்யல சரியா அதை அதுக்காக தான் இந்த டூல்ஸை கட்டாய நம்ம எந்தெந்த டூல்ஸ் என்ன என்னத்துக்காக பயன்படுத்துகிறோன்றத நம்ம கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நீங்கள் இந்த டூல்ஸில் போய் மவுஸை வச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன படம் ஒன்று உருவாகி அதில் காட்டும் என்ன செய்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் சரியா அதுக்கு அதில் பார்த்தே நீங்கள் நிறைய விஷயத்தை தெரிஞ்சு கொள்ளணும் இப்போ நான் முதலாவது முதலாவது டூல் வந்து மூட் டூல் மூட் டூல் இதை பாருங்கள் என்னத்துக்காக பயன்படுத்துகிறாங்கண்டே விலங்கு தானே அதாவது ஃபோட்டோஷாப்பில் நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயமாக எடுத்தாலும் ஒரு ஃபோட்டோவோ அல்லது ஒரு ஷேப்போ ஒரு டெக்ஸ்டோ எந்த ஒரு ஒப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் அதை மூவ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது அசைச்சிடுறதுக்கு இந்த மூவ் டூலை பயன்படுத்துவோம் பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ ஒரு ஷேப் ஒன்றுக்கு இருக்கிறேன் ஷேப்பை பற்றி பின்னால் பார்ப்போம் இப்போ நான் உங்களுக்கு மூவ் டூலை விளங்கப்படுத்துறதுக்காக ஷேப் ஒன்று எடுக்கிறேன் எடுத்துட்டு இப்போ பாருங்கள் இந்த மூவ் டூலில் தான் செலக்டில் இருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம கேற்ற மாதிரி இதை அங்கே இங்கே அசைக்கிறதுண்டா நம்ம இந்த மூவ் டூலை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா இப்போது இன்னொரு விஷயம் பாருங்கள் இந்த மூ டூவில் நீங்கள் இந்த 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 ஷேப்பில் வச்சு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க இருந்தால் எட்டு டொட்ஸ் உருவாகுது பாருங்கள் இந்த எட்டு டொட்ஸை என்னத்துக்கு பயன்படுத்துகிறோம்னு சொன்னால் நீங்கள் வேர்டில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஒரு விஷயத்தை பெருசாகி சின்னதாக்கி அப்படியான விஷயங்களுக்கு நாம் இந்த டொட்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்களா இருந்தால் பெருசாகி சின்னதாக்கி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கொள்கிறதுக்கு இந்த டொட்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அன்லாக் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த 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 நாலு டொட்டில் ஒரு டொட்டு நான் கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் லொக் ஆகிட்டு இப்போ இந்த டைமில் நீங்கள் எந்த வேலையும் செஞ்சு கொள்ளலாம் இப்போ உதாரணமாக ஒரு ரேசர் எடுத்து அழிக்க போகிறீங்களா அழிக்க முடியாது அப்போது ஒரு பெயிண்ட் எடுத்து கீற போகிறீங்களா கீற முடியாது ஏன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல இது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ன்றது வந்து அதாவது அந்த நாலு அந்த டொட்ஸும் வந்து லொக்காகவே இருக்குது அதாவது அது மட்டும் செலக்ட் ஆகி இருக்குது அதை நாம் தேவையாக சின்னதாக ஆக்கி பெருதாக்கி இப்படியான வேலையாக செய்யலாம் ஆனால் இந்த லொக்கை வந்து நம்ம அன்லாக் பண்ணுறதா இருந்தால் எப்போவுமே நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணி வெளியே வரணும் சரியா டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இப்போ பாருங்கள் அன்செலக்ட் ஆகிட்டு இப்போ பாருங்கள் லொக் ஆகிட்டு ஓகே நம்ம இப்போ இதை டபுள் கிளிக் பண்ணி அன்லாக் பண்ணிக்கொள்ளலாம் சரியா டபுள் இப்போ இங்கே நம்ம இதை டொட்ரு கிளிக் பண்ணி பெருசாகி சின்னதாக்கி தேவையான வேலைகளை செஞ்சுட்டு இப்போ நம்ம அடுத்த வேலை போகிறோம்னு சொன்னால் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சரி தனி விட்டு அன் அன் செலக்ட் பண்ணி ஓகே இது வந்து மூ டூலோட வேலை அடுத்தது வந்து நம்ம செலெக்ஷன் டூலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் செலெக்ஷன் டூலில் வந்து மொத்தம் ஒன்பது வகையான செலெக்ஷன் டூல் ஃபோட்டோஷாப்பில் இருக்குது அதில் முதலாவது செலெக்ஷன் டூல் வந்து இந்த ரெக்டெங்கியூலர் மார்க்யூ டூல்ன்ற இந்த முதலாவது டூல் அது இந்த டூல் வந்து நாம் எந்த ஒரு ஏரியாவாக இருந்த ஒரு ஏரியாவை எடுத்து ஒரு சதுரமான முறையில் நாம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டூலை பயன்படுத்துவோம் எந்த ஒரு இடமா இருந்தாலும் நம்ம ஒரு பொட்டியாக ஒரு விஷயத்தை செலக்ட் பண்ணி அது அந்த இடத்துல வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த இடத்துல இருந்து அதை அழிக்கிறதா இருந்தால் அதாவது எந்த ஒரு செயற்பாடை செய்கிறதாலும் இந்த செலெக்ஷன் டூலில் வந்து முதலாவது இந்த ரெக்டெங்குலர் செலக்ட் டூல் செலெக்ஷன் டூல் வந்து இந்த ரெக்டெங்குலர் செலெக்ஷன் டூல் வந்து சதுரமான ஒரு இடத்த அதை ரெக்டெங்குலர் சதுரம் சதுரமான ஒரு இடத்த வந்து செலக்ட் பண்ணி கொள்கிறதுக்கு பயன்படுது சரியா அடுத்தது பாருங்கள் ரெண்டாவது டூல் எலிப்டிக்கல் மார்க்யூ டூல் எலிப்டிக்கல் மார்க்யூ டூல் இருந்தால் இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்து டபுள் இந்த இந்த செலெக்ஷன் டூலில் வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இருக்குது எலிப்டிக்கல் மார்க்யூ டூல் இது என்ன செய்யும்னு சொன்னால் எலிப்டிக்கல் அதாவது வட்டமான முறையில் ஒரு ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணுது எந்த ஒரு இடமா இருந்தாலும் வட்டமான முறையில் செலக்ட் பண்ணுது இப்போ செலக்ட் பண்ணுற என்னத்துக்குன்னு ஒரு கேள்வி ஒன்று வருது உங்களுக்கு என்ன இப்போ உதாரணமாக பாருங்கள் நான் இந்த ஃபோட்டோஷாப்புக்குள்ளே ஒரு இமேஜை எட் பண்ணுறேன் சரியா இந்த இமேஜை பாருங்கள் இப்போ இந்த இமேஜை நான் ஃபோட்டோஷாப்புக்குள்ளே எட் பண்ணியிருக்கேன் இதை நான் எப்படி எட் பண்ணேன்றது பின்னால் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் ஓகே இப்போது இந்த ஃபோட்டோவை நான் செலெக்ஷன் டூலை வச்சு எப்படி செலக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் பெஸ்ட்டுக்கு நம்ம ஏற்கனவே படித்த மாதிரி ரெக்டெங்குலரில் வந்து ஒரு
செலக்ட் பண்ண இடம் மட்டும் மூவ் ஆகும் ரேசரை எடுத்து நீங்கள் அழிச்சிங்கன்னா இங்கால் அழியாது செலக்ட் பண்ண இடம் மட்டும்தான் அழி இப்போ நம்ம அடுத்தது வந்து லிப்டிக்கல் மார்க்கெட் டூலை வச்சு செலக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் சதுரமான இடத்துல அந்த இடம் மூவ் ஆகுது விலங்கு தானே இது தான் வந்து செலக்ஷன் டூல் இது மட்டும் இல்லை செலெக்ஷன் டூல் வந்து இன்னும் நிறைய பர்பஸுக்காக நம்ம பயன்படுத்துவோம் அதெல்லாம் வந்து பின்னால் பார்ப்போம் இப்போது ரெண்டாவது டூல் பார்த்துட்டோம் எலிப்டிக்கல் மார்க்கெட் டூல் அடுத்தது இந்த ரெண்டு டூலும் நீங்கள் இப்போ பார்க்கவே தேவையில்லை இது ஃபோட்டோஷாப்பில் எந்த இடத்துக்கும் யூஸ் ஆக போகிறதும் இல்லை சரியா இது வந்து சும்மா வச்சுருக்காங்க ஆனால் நமக்கு அது யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அது தேவைப்படாது அதை பார்க்க தேவையில்லை அடுத்து நம்ம மூணாவது பார்க்க போகிறோம் வந்து லஸ்ஸோ டூல் இங்கே பாருங்கள் இங்கே மூணாவது ஆப்ஷனில் இருக்குது லஸ்ஸோ டூல் பாருங்கள் இந்த படத்தில் என்ன செய்கிறாங்கன்னு லஸ்ஸோ டூல் என்ன செய்யுதுன்னு விளங்க அதாவது ஒரு விஷயத்தில் தனி ஆப்ஜெக்டை நாம் கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு இதை பயன்படுத்துவோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பேட்மேனை மட்டும் நான் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் அதுக்கு நான் லஸ்ஸோ டூலை பயன்படுத்தப்படுறேன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இப்போது இது இந்த ஓரத்தில் நான் இந்த ஏஜில் கிளிக் பண்ணி நம்ம பெயிண்டில் வரைகிற மாதிரி அதுக்கு இந்த ஓரமாகவே கீறிக்கிட்டு போகணும் அதாவது வரைஞ்சிக்கிட்டே போகணும் அந்த லைனு இந்த லைனை நம்ம எங்கே முடிக்கிறோமோ அந்த ஸ்டார்ட் பண்ண அதே இடத்துல எங்கே முடிக்கிறோமோ அது அவ்வளோவும் செலக்ட் ஆகும் உதாரணமாக நான் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேயா இப்போ பாருங்கள் மூட்டூல் எடுத்து நான் மூவ் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ நான் வெறும் பேட்மேட்டை மட்டும் தலையை மட்டும் வேறையாக செலக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஓகே இப்படி நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட ஆப்ஜெக்டை மட்டும் கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக இந்த லஸ்ஸோ டூலை பயன்படுத்தோம் ஓகே இப்படியான வேலைகளுக்கு இந்த லஸ்ஸோ டூலை பயன்படுத்தும் ஆனால் இந்த லஸ்ஸோ டூலில் நமக்கு ஒரு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அதாவது ஒரு தீமை ஒன்று இருக்குது என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம அதாவது இப்போ மவுஸ் கண்ட்ரோல் வந்து நூறு வீதம் இல்லாத ஒருத்தர் இதை வந்து சரியான எஜ்ஜுக்கு கட் பண் கட் பண்ணிக்கொள்ள இல்லாமல் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இந்த ஓரத்தில் சரியாக நீங்கள் கொண்டு வரும்போது இப்போ தானாக இப்படி மா அட் மாற இப்படி தானாக அது வெளுத்த சான்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த டூலை நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணியே இல்லை அப்போ அதுக்கு நம்ம இன்னொரு டூல் இருக்கு பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்ததான டூல் வந்து அதுதான் பொலிக்கிரனல் லஸ்ஸோ டூல் பாருங்கள் அதாவது அஞ்சு ஆறாவது டூல் ஆறாவது டூல் பொலிகனல் லஸ்ஸோ டூல் அது எங்கே இருக்குன்னா இங்கே பாருங்கள் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ரெண்டாவது இருக்கிற டூல் பொலிகனல் லஸ்ஸோ டூல் இப்போ இந்த டூல் என்ன செய்யுன்னு ஒவ்வொரு நம்ம எங்கேலாம் பாயிண்ட்டில் கிளிக் பண்ணுறோமோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ண கட் பண்ணி போவோம் இப்போ பாருங்கள் நான் இவர் எஜ்ஜை கட் பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று வச்சுருக்கேன் அடுத்த பாயிண்ட் எங்கே வைக்கணும்னு எனக்கு காட்டு கேட்குது இப்போ நான் இங்கே வைக்கிறேன் அடுத்தது இங்கே 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 இப்படி நான் எனக்கு தேவையான இடத்துல எங்கேனாலும் அந்த இதை பாயிண்ட்டை வச்சு நான் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இது நேராக தானே போகுது அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல இதை வளைச்சி எடுக்கணும்னு சொன்னால் அதாவது ரவுண்ட் கோர்னராக இதை எடுக்க இருந்தால் இந்த டொட்டை நம்ம பக்கத்தில் பக்கத்தில் வைக்கணும் இப்போ இந்த எஜ்ஜை நான் கட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்படியான விஷயங்களுக்கு இந்த பொலிகினல் லஸ்ஸோ டூலை நம்ம பயன்படுத்துவோம் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த லஸ்ஸோ டூலை விட கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் அட்வான்ஸாகவும் இருக்கும் ஓகே இப்போ நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம தூக்கி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த எஜ்ஜில் வந்து நம்ம நேராகவே கட் பண்ணிடலாம் அப்போவும் நம்ம கோனரை வந்து ரவுண்ட் கோனராக அதாவது இது வளர்ச்சி எடுக்கிறதா இருந்தால் நம்ம பக்கத்தில் பக்கத்தில் நுணுக்கமாக அந்த பாயிண்ட்டை வச்ச வேண்டி வரும் ஓகே இது வந்து பொலிக்கு நல்லா சோட்டு அடுத்தது மூணாவது வந்து மேக்னட்டிக் லஸ்ஸோட்டு இங்கே பாருங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே அடிச்சு மேக்னட்டிக் லஸ்ஸோட்டு மேக்னட்டிக் லஸ்ஸோட்டு என்ன செய்யுதுன்னு பாருங்கள் இப்போது இந்த பேக்ரவுண்டை பாருங்கள் இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு பிளரி பேக்ரவுண்ட் அது அடுத்தது தனி க்ரீனில் இருக்குது ஆனால் இந்த 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 பேர்ட் பாருங்கள் இந்த பேர்ட் வந்து நிறைய கலரில் இருக்குது அப்போ இந்த பேக்ரவுண்டுக்கும் இந்த பேர்டுக்கும் தனியாக ஒரு பிரித்து காட்டுதா இல்லையா அதாவது இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு க்ளீனான ஒரு க்ரீன் பேக்ரவுண்ட் ஆனால் இந்த 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 பேர்டோட இந்த போர்டரை பாருங்கள் இந்த இந்த எஜ்ஜை பாருங்கள் பேக்ரவுண்டுக்கும் இதுக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒன்று விளங்குதானே இது வந்து வேறு கலரில் இருக்குது இது வேறு கலரில் இருக்குது 
இப்படியான டிஃப்ரெண்ட்டான கலரில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஈஸியாக கட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த மேக்னட்டிக் கிளாஸ் ஹோட்டலில் பயன்படுத்துவோம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் கிளிக் பண்ண தேவையில்லை என் மவுஸை அந்த எஜ்ஜு ஊடாகவே கொண்டுட்டு போகிறேன் இந்த எஜ்ஜாகவே கொண்டுட்டு போகிறேன் பாருங்கள் அது தானாகவே கட் பண்ணி போகும் அந்த எஜ்ஜில் கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதால ஈஸியாக கட் பண்ணி போகுது பாருங்கள் அதாவது கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற இடங்களில் தான் இந்த டூலை நம்ம பயன்படுத்தணும் சேம் இப்போ இந்த பேர்டும் இந்த பேக்ரவுண்டும் க்ரீன் கலரில் சேம் கலரில் இருக்குன்னா இந்த இந்த டூல் நமக்கு இந்த இடத்துல யூஸ் ஆகாது இப்படியான இப்படி தனி ஆப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு வேறுபடுத்தி காட்டுற இடங்களில் இந்த டூலை நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஈஸியாக கட் பண்ணி போகலாம் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண பாயிண்ட்லே இங்கே பாருங்கள் முடிக்கிறதுக்கு காட்டுது ஒரு ரவுண்ட் உண்டு அப்போது அந்த இடத்துல முடிக்கிறேன் ஓகே இப்போது நமக்கு அந்த பேர்ட் மட்டும் செலக்ட் ஆகிடும் ஓகேயா அப்போ இது வந்து மேக்னட்டிக் ப்ளஸ் ஓ டூ ஓகே அப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு சொன்னால் குயிக் செலக்ஷன் டூல் குயிக் செலக்ஷன் டூலை எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்குது குயிக் செலக்ஷன் டூல் பாருங்கள் அதில் பார்த்தீங்கனாலே விளங்கும் என்ன செய்கிறாங்க மூ மூவ் பண்ணிவிட்டு போனாலே ஃபோட்டோவாக கட் பண்ணி போகும் அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம எது செலக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த பேர்டு ஸோ அந்த பேர்டுக்கு மேலால் நீங்கள் மவுஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சும்மா நீங்கள் உங்கள் மவுஸை ட்ரேக் பண்ணிக்கிட்டே போனீங்கன்னா தானாகவே கட் பண்ணி போகும் அந்த எந்த இடத்த நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் அந்த இடத்த கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ரேக் பண்ணுறது அவ்வளோதான் இந்த பேர்ட் வந்து தானாகவே கட் பண்ணி போடும் இது வந்து நம்ம படித்த எல்லா டூலையும் விட ஈஸியான டூல் மிகவும் மிக ஈஸியான டூல் இதுதான் ஒரு விஷயத்த கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு இப்போ பேக்ரவுண்டும் நம்ம இருக்கிற ஆப்ஜெக்டும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் அதாவது இதுக்கு வந்து நம்ம சேம் கலராக இருந்தால் செட் ஆகும் அதாவது எந்த டூலுக்கும் நம்ம மெனுவில் அதாவது எந்த ஒரு இமேஜாக இருந்தாலும் நம்ம மெனுவில் கட் பண்ணுறதா நம்ம பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இப்படி ஒட்டோவாக கட் பண்ணுறதா இருந்தால் கலர் டிஃப்ரெண்ட் கட் ஆகியும் இருக்கணும் அதாவது ஒப்ஜெக்டும் பேக்ரவுண்டும் வேறு வேறு கலரில் இருக்கணும் சரியா அப்போ குயிக் செலக்ஷன் டூல் மேஜிக் வேர்ல்ட் ஒன் டூல் வந்து இதே சேம் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் அதான் அது யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை நமக்கு அதை நம்ம படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் குயிக் செலக்ஷன் டூலையே யூஸ் பண்ணலை ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சரியா இப்போ நம்ம செலக்ஷன் டூல் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது நம்ம க்ரொப் டூல் பார்க்க போகிறோம் க்ரொப் டூல்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் ஃபோட்டோவில் ஃபோனில் ஒரு ஃபோட்டோ பிடிக்கிறீங்க அந்த ஃபோட்டோவில் உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஏரியாவை வந்து க்ரொப் பண்ணி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சைஸை செட் பண்ணி கொள்கிறீங்க அது தான் க்ரொப் இப்போ பாருங்கள் இங்கே இங்கே இருக்குது க்ரொப் டூல் இந்த பாருங்கள் க்ரொப் டூல் என்ன செய்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் அந்த இமேஜ் இது தான் க்ரொப் டூல் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு இந்த பேட்ரில் இந்த துண்டு மட்டும் போதும் சொன்னால் நான் க்ரொப் பண்ணி எடுக்கிறேன் என்டர் பண்ணுறேன் இப்போது தேவையில்லாத ஏரியாவெல்லாம் போய் எனக்கு இந்த சைஸுக்கே இந்த ஃபோட்டோ வந்துட்டு இது தான் க்ரொப் டூ இதை பற்றி டீப்பாக நம்ம தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே பார்த்த ஒரு டூல் தான் இந்த க்ரொப் டூல் ஓகே அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா ஃப்ரேம் டூல் ஃப்ரேம் டூல் தான் என்னன்னு சொன்னால் இங்கே பாருங்கள் இதான் அந்த ஃப்ரேம் டூல் பாருங்கள் என்ன செய்கிறாங்க ஒரு ஃப்ரேமை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம நம்மளோட இமேஜ் ப்ளேஸ் பண்ணுறது இப்போது நான் ஒரு உதாரணமாக ஒரு சின்ன லெட்டர் ஒன்று டைப் பண்ணுறேன் சரியா ஓகே இந்த லெட்டருக்கு நான் ஒரு ஃபோட்டோ வெயிட் பண்ணணும் அப்போ என்ன செய்யப்போகிறேன் நான் என்ன சைஸுக்கு நான் ஃபோட்டோ வெயிட் பண்ண போகிறேன் செட் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஃப்ரேமை எடுத்து இங்கே நான் ஒரு ஃப்ரேம் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ ஃப்ரேமை க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோவை ஆட் பண்ணணும் அப்போ என்ன செய்யப்போகிறேன்னு பாருங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பை மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன ஃபோட்டோவை ஆட் பண்ண போகிறீங்கன்னு செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் உதாரணமாக இந்த ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த ஃபோட்டோவை அப்படியே ட்ராக் பண்ணி ஃபோட்டோஷாப்புக்குள்ளே கொண்டு வரேன் மவுஸை விடாமல் கிளிக் பண்ணி பிடிச்சிக்கிட்டே கொண்டு வரேன் கொண்டு வந்து இந்த காட்டுது போடுறது காட்டுது பாருங்கள் அப்போ இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே விட்டுடுறேன் அப்போ ஒட்டோவாகவே அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே அந்த ஃபோட்டோ செட் பண்ணப்பட்டுருக்கு இங்கே பாருங்கள் ஓகே இது தான் இந்த ஃப்ரேம்ன்ற விஷயம் சரியா ஃப்ரேம் எப்படி செய்கிறேன் உங்களுக்கு விலங்கி இருக்கும் அடுத்தது நம்ம அடுத்த டூலுக்கு போவோ
ஹைட்ரோபர் டூல் என்ன செய்யணும்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து நம்ம ட்ராக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணி எடுக்கிறது அந்த கலரை பாருங்கள் நீங்கள் அதில் செஞ்சு காட்டுற மாதிரி ஓகே இப்போ இந்த இமேஜில் நான் ஒரு ஷேப் ஒன்று கீறணும் சரியா இப்போ இந்த இமேஜில் நான் ஒரு ஷேப் ஒன்று கீற போகிறேன் அப்போ எனக்கு அந்த ஷேப் கலர் வந்து இந்த இதிலேருந்து ஒரு கலரை ட்ராப் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் அப்போ ஹைட்ரோபர் டூல் எடுத்து நான் பிக் பண்ணுறேன் ஒரு கலரை உதாரணமாக நான் இந்த இடத்துல பிக் பண்ணுறேன் ஓகே பிக் பண்ணிவிட்டேன் அப்போ பாருங்கள் இங்கே அந்த கலர் வந்துட்டு இந்த இந்த கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா வளரும் அந்த கலர் வந்துட்டு ஓகே இப்போ நான் ஒரு ஷேப் எடுத்து கீரப்படுறேன் அந்த கலரில் வருவதா இல்லையா ஓகே இப்போ அந்த கலரில் நான் ஒரு ஷேப் ஒன்று கீறிட்டேன் இப்போ இன்னொரு கலர் பிக் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த பேர்டில் இருக்கிற இந்த இந்த மெரூன் எடுக்கிறேன் ஓகே இந்த பாருங்கள் பிக் கலர் வந்து ஹெட் ஆகிட்டு ஸோ இப்போ ஷேப் எடுத்து இன்னொரு ஷேப் ஒன்று கீறேன் மூட்டூல் எடுத்து அது மேலே இங்கே கொண்டு போய் வைக்கிறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த பிக்சரில் இருந்து ரெண்டு கலர் வந்து பிக் பண்ணிடுறேன் இப்படியான விஷயங்களுக்கு இந்த ஹைட்ரோப டூல் பயன்படுத்துவோம் ஓகே ஓகே அடுத்தது நாம் என்ன டூல் பார்க்க போகிறோம் ஃபோட்டோஷாப்லேயே மிக மிக முக்கியமான ஒரு டூலை பார்க்கப்போம் அது என்ன டூல் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் ஓகே ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரஷ் டூலு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த இருக்கு ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் என்ன செய்கிறாங்க ஒரு பேக்ரவுண்டில் உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தும் இப்போ இந்த ஃபேஷில் பாருங்கள் நிறைய பிம்பிள்ஸ் இருக்குது முகப்பரு ஸோ இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக இந்த ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரஷ் டூலை பயன்படுத்துவோம் இப்போ ப்ரஷ் டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே எடு வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா இங்கே சைஸ் இருக்குது அதாவது இந்த ப்ரஷ்ஷு அளவு இப்போ பாருங்கள் நான் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த இந்த ரவுண்டு கூடுது ஓகே நான் இந்த சைஸில் வைக்கிறேன் ஹார்ட்னஸ்ன்றது என்னன்னு சொன்னால் நம்ம அந்த அந்த எஜ்ஜு வந்து பிளரியாக இல்லாமல் வெறும் ரஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி அப்போ அதை நான் சாஃப்ட்னஸ்ஸாக மாற்றுறேன் பாருங்கள் ஓகே சாஃப்ட்னஸ் ஹார்ட்னஸ் வந்து ஜீரோ பர்சன்ட் அதில் ஆப்போசிட் சாஃப்ட்னஸ் தானே ஓகே அதனால் சாஃப்ட்னஸில் வைக்கிறேன் அதாவது ஹார்ட்னஸில் ஜீரோ பர்சன்ட்டில் வைக்கிறேன் இப்போது ஓகே இப்போ நான் பாருங்கள் இந்த இடத்த பிக் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு தானே இப்போ இப்போ அதே மாதிரி இந்த இடம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இங்கே ஒரு பரு ஒண்டி இருக்குது இதை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஓகே இங்கே பாருங்கள் இதே நான் ஹார்ட்னஸில் வச்சு என்ன பாருங்கள் அந்த கீறும்போதே உங்களுக்கு விளங்கும் அதில் வித்தியாசம் பாருங்கள் அந்த எஜ்ஜு வந்து ஷொஃப்னஸ் இல்லாமல் இருக்குது ஓகே இது வந்து ஹார்ட்னஸ் இது மிட் லெவலில் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சரி அந்த ஷொஃப்னஸ் ஒரு மிட் லெவலில் இருக்குது அந்த பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இந்த ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரஷ் டூலை பயன்படுத்துவோம் அடுத்தது வந்து ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் அது வந்து சேம் விஷயந்தான் அது தேவையில்லை நமக்கு சாரி அடுத்தது வந்து நம்ம பெச் டூலை பயன்படுத்துவோம் பெச் டூல் என்னன்னு சொன்ன பாருங்கள் ஓகே பெச் டூல் என்ன மாதிரி இருந்து பார்ப்போம் இங்கே இதை வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பெச் டூல் இந்த மூணாவது டூல் இருக்கு இப்போ இந்த டூலை என்ன மாதிரி அப்ளை பண்ணுறது பாருங்கள் இப்போது இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த தடத்தை நம்ம இல்லாமக்க போகிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த தடம் ஒரு டாக் ஒரு வேறு ஒப்ஜெக்ட் ஒன்றது அப்போது இந்த பேக்ரவுண்ட் பாருங்கள் இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போது இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்குரிய பேக்ரவுண்ட் இந்த பேக்ரவுண்ட் சேம தானே இருக்குது அப்போது கிளிக் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வாங்க மவுஸை இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பிக் ஆகிட்டா இந்த இடத்துல உள்ள அந்த இது இல்லாமல் போயிட்டு இப்போ அதாவது அந்த இடத்துக்குல வேற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு அந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டை பெச் பண்ண போகிறோம் இன்னொரு நல்ல ஒரு பேக்ரவுண்டை எடுத்து அந்த இடத்துல பெச் பண்ணுறோம் 
அதான் இந்த சொ இந்த டூல்ற ஃபங்க்ஷன் இப்போ இந்த பாருங்கள் இந்த இந்த பொ இந்த பொக்குலத்தை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இந்த இடத்துல ட்ராக் பண்ணுறேன் அதாவது கிளிக் பிடிச்சி கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே அந்த செலக்ட் பண்ண ஏரியாவை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே மவுஸை மூவ் பண்ணிவாங்க வந்தீங்கன்னா சரி இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல பாருங்கள் இப்போ ட்ராக் பண்ணி மூவ் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இந்த பேச்சு டூலை பயன்படுத்துவோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த தடத்தை நான் இல்லாமல் கப்பேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதாவது அது அந்த அந்த இருக்கிற ஆப்ஜெக்டில் பேக்ரவுண்ட் வந்து மெச்ச ஆகிற மாதிரியான பேக்ரவுண்டில் தான் நம்ம பேச்சு பண்ணணும் இப்போது இந்த இந்த டூலுக்கு இப்போ இந்த இடத்தை நம்ம இந்த டாக்கில் நான் பேச்சு பண்ணேன்னு சொன்னால் எனக்கு சரியான அவுட்புட் கிடைக்காது இப்போ இதை நான் பேச்சு இந்த இடத்தை நான் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத ஒரு இடத்து தான் பேச்சு பண்ணணும் அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இது வெட்டிங் ஆல்பம் டிசைன் பண்ணுறவங்களுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸுக்கு இது கட்டாயம் தேவைப்படுற ஒரு டூல் ஆ ஓகே அப்போ நம்ம அடுத்தது ப்ரஷ் டூலை பார்ப்போம் ப்ரஷ் டூல் இந்த இருக்குது பாருங்கள் ப்ரஷ் டூல் இந்த இதில் பாருங்கள் என்ன செய்கிறாங்க ப்ரஷ் டூலை வச்சு ஒன்றுமே இல்லை சும்மா ப்ரஷ் பண்ணுறது மட்டும்தான் ஆனால் இந்த ப்ரஷ் டூலை வச்சு நம்ம பின்னால் வந்து அட்வான்ஸை பார்க்கக்குள்ள வந்து மணிப்புலேஷன் அடுத்தது வந்து த்ரீ டி மெட் பெயிண்டிங் இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் வேலைகளை நம்ம செய்கிறதுக்கு வந்து இந்த ப்ரஷ் டூலை தான் பயன்படுத்துவோம் இப்போ ப்ரஷ் டூலில் சும்மா ப்ரஷ் பண்ணுறது தான் இது ஆனால் இதை வச்சு தான் நிறைய விஷயங்களை நம்ம பின்னால் செஞ்சுட்டு போகிறோம் இப்போது இப்போதைக்கு நீங்கள் ப்ரஷ் டூல் இதுதான் ப்ரஷ் டூல் இதில் ஃபங்க்ஷன் இதான் மட்டும் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது ப்ரஷ் டூலை பார்த்துட்டோம் அடுத்தது வந்து க்ளான் ஸ்டம்ப் டூல் ஓகே க்ளான் ஸ்டம்ப் டூல் என்ன செய்யுன்றத பார்ப்போம் இந்த அரிஜி பாருங்கள் க்ளான் ஸ்டம்ப் டூல் பாருங்கள் என்னம்மா என்ன செய்யும் க்ளான் பண்ணோம் ஒரு விஷயத்த க்ளான்ட தெரியும் தானே ஒரு விஷயத்தில் நகல் கொப்பி கொப்பியை உருவாக்குறது தான் இந்த க்ளான் ஸ்டெம் டூல் இப்போது இதில் என்ன செய்யும் பாருங்கள் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ப்ரஷ் அதே ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் அந்த ப்ரஷ் சைஸ் ஹார்ட்னஸ் அந்த விஷயங்கள் சை அடுத்த ப்ரஷ் டைப் எல்லாமே இங்கே ஃப்ரீ காட்டுது நமக்கு இப்போ நம்ம ப்ரஷ் சைஸை வந்து பெருசாக்குவோம் ஓகே ஓகே இந்த சைஸ் போதும் ஹார்ட்னஸ் அதாவது இதில் ரஃப் அந்த தடிப்புத்தன்மை வந்து ஜீரோ ஆகும் அப்போது சாஃப்ட்னஸ் சாஃப்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த ஸ்டெம் டூலை எப்படி அப்ளை பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த இந்த குருவிர ஒரு க்ளானை இங்கே எடுக்கப்படும் அதாவது ஒரு நக இதில் கொப்பி ஒன்று இங்கே எடுக்கப்படும் அது பிக்சர்லேயே இருக்கும் சரியா இந்த பிக்சர்லேயே அதுலேயே அப்படியே சேர்ந்த மாதிரியே தான் வரும் தனி ஒரு இதை நம்ம கட் பண்ணி ஏற்கனவே எடுத்தோமே செலக்ஷன் டூல் மூலமாக கட் பண்ணி எடுத்தோம் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இதில் இருந்தே நம்ம இன்னொரு கொப்பியை எடுக்கணும் சரியா இப்போ எப்படி எடுக்கிறேன்னு பாருங்கள் இந்த பேர்டில் வந்து கீபோர்டில் உங்களோட கீபோர்டில் வந்து ஆல்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோலுக்கு அடுத்ததாக விண்டோஸ் கீ இருக்கும் விண்டோஸ் க கீக்கு அடுத்ததாக ஸ்பேஸுக்கும் விண்டோஸ் கீக்கும் இடையில் இருக்கும் ஆல்ட் கீ ஏஎல்டின்னு இருக்கும் இந்த ஆல்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்படி ஒரு மார்க் கொண்டு காட்டும் உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் இப்படி வேறு சும்மா அந்த ரவுனை இருக்கிறது வந்து வேறு ஒரு மார்க் காட்டும் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்படி காட்டும் பொழுது அந்த பேர்டில் வச்சு ஒரு மவுஸில் ஒரு கிளிக் ஓகே ஒரே ஒரு கிளிக் இப்போது வேறு இடத்துல கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் எந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்களோ அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு க்ளோன் பண்ணுறதுக்கு காட்டுது பாருங்கள் இப்போது ப்ரெஷ்ஷை பெருசாக்கி பாருங்கள் ஓகேயா நீங்கள் பாருங்கள் இதுதான் க்ளோன் டூ இதை வந்து அட்வான்ஸாக எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றத பின்னால் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ பேசிக்காக இதில் யூசஸ் இதான்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாங்க இப்போ அடுத்தது வந்து ஹிஸ்ட்ரி ப்ரஷ் டூல் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ப்ரஷ் டூலை பற்றி இதில் யூசேஜை வந்து அட்வான்ஸ்ன்றதெல்லாம் நம்ம பின்னால் பார்ப்போம் இது இது இப்போதைக்கு நமக்கு தேவைப்படாது நீங்கள் மே மேபி நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது கூட உங்களுக்கு இது தேவைப்படாது அடுத்தது ரேஸ் டூல் ரேஸ் டூலும் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டூல் தான் ரேசர் என்ன செய்யும் இப்போது இந்த ஆப்ஜெக்டில் ரேசர் டூல் இருந்தால் இருக்குது இதில் சைஸை நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் சைஸ் அதே ப்ர அதே தான் எல்லாத்துக்கும் வந்து சைஸ் ஹார்ட்னஸ் எல்லாமே அதில் அதே மாதிரியே இருக்கும் இப்போ ஹார்ட்னஸ்ஸை நான் பதினஞ்சு வீதம் வைக்கிறேன் சைஸை குறைச்சிட்டு இப்போ பாருங்கள் ரேஸ் பண்ணால் அழிக்கிறது சரியா இதுதான் ரேசர் டூல் ஓகே 
இதுதான் ரேசர் டூலோட யூஸ் இது மட்டும்தான் அது நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் இதுக்கு தான் அப்ளை பண்ணுவீங்க ஓகே அடுத்த டூல் வந்து க்ரீடியன் டூல் க்ரீடியன் தான் என்ன க்ரீடியன்றது வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கலர்கள் ரே அந்த நிறங்கள் ரே சேர்க்கை அதாவது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கலர் சேர்ந்தா க்ரீடியன் கலர்னு வாங்க அது இப்போது க்ரீடியன் கலரை எப்படி அப்ளை பண்ணுறேன்னு பார்ப்போம் சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த அரிசி க்ரீ க்ரீடியன் டூல் ஓகே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே மேலே உங்களுக்கு ஒரு பார் ஒன்று காட்டுது இந்த பாரில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து முதலாவது க்ரீடியன் க்ரீடியண்டை வந்து என்னென்ன கலரில் பிக் பண்ண போகிறோன்றது தான் இங்கே அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி ஒரு க்ரீடியன் எடிட்டர்ன்ற ஒரு விண்டோ ஒன்று உருவாகும் இதில் வந்து டீஃபால்ட் ஆகி போய் இங்கே சில க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து டீஃபால்ட் அவங்க தருவாங்க ஆனால் இதை இது இல்லாமல் நம்ம கஸ்டமைஸாக வந்து க்ரீடியண்டை எப்படி எடிட் பண்ணுறேன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் இப்போது இதில் வந்து ஒரு கலர் ஏதாவது ஒரு க்ரீ க்ரீடியண்டை இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு க்ரீடியண்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணால் இங்கே உங்களுக்கு கலர் காட்டுது சரியா இந்த ரெண்டு இண்டிகேட்டர் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே உண்டு இங்கே உண்டு இந்த இண்டிகேட்டரை எத்தனை உருவாக்குறோமோ அத்தனை கலரை நம்ம க்ரேடியனில் உருவாக்கலாம் இதில் வந்து ரெண்டு கலர் இருக்குது இப்போ இந்த கலரை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணுன்னா இண்டிகேட்டரில் வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா கலர் பிக்கர் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து தேவையான கலரை நம்ம பிக் பண்ணிக்கொள்ளலாம் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஓகே ஓகே இப்போ நான் இங்கில கலரை சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஓகே நான் இன்னொரு கலர் தான் பிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு இன்னொரு கலர் வேணும் என்ன செய்வேன் இங்கே வச்சு இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த பாயிண்டர் காட்டுது இந்த ஓகே கிளிக் டு அட் அ ஸ்டாப் இன்னொரு இன்னொரு இண்டிகேட்டரை எடுக்கிறோம் இங்கிட்ட எடுத்தோன்னா இன்னொரு கலர் வரும் அப்போ இந்த கலரை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் டபுள் கிளிக் இப்போ இன்னொரு இண்டிகேட்டர் எடுக்க போகிறோம் இன்னொரு கலர் ஓகே இப்போ நாலு கலர் நம்ம கிரேடியன் ஒன்று நம்மளே கஸ்டமைஸ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் நம்ம டீஃபால்ட் அவுல் அதிலிருந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி வேறு நாலு கலரில் ஒரு புது கிரேடியண்டை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நமக்கு இதே தேவையில்லை இப்போ இந்த கலர் மட்டும் போதும்டா ஒன்றும் சேர்த்தவில்லை நீங்கள் இந்த இண்டிகேட்டரை பிடிச்சி வெளியே ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அது இல்லாமல் போயிடும் சரியா இப்போ இதை நீங்கள் தேவையில்லை அளவு மூவ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ இந்த 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 கலர் தேவையில்லைடா இதை ட்ராக் பண்ணி வெளியே எடுத்திங்கன்னா இல்லாமல் போயிடும் இப்போ இருக்கிற இந்த ரெண்டு கலரை வச்சு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ உங்களுக்கு கலர் பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த பர்பிள் ஐம்பது வீதம் இருக்குது இந்த ஆரேஞ்ச் ஐம்பது வீதம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஆரேஞ்சில் சரிவை கூட்டுறதா இருந்தால் இந்த மார்க்கை பிடிச்சி இங்கே மூவ் பண்ணிங்கன்னா ஆரேஞ்சில் சரிவு கூடும் அப்போது பேர்பிள் சரிவு கூடணும்னா இங்கே மூவ் பண்ணுங்கள் இப்படி தான் கிரீடியன் எடிட் பண்ணுறேன் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கலர்கள்ற சேர்க்கை நிறங்கள்ற சேர்க்கை கிரீடியன் கலர்னு சொல்லுவோம் அப்போ நம்ம இப்படி ஒரு கிரீடியன் எடிட்டரில் மூலமாக இப்படி ஒரு கிரீடியண்டை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் இருந்து சரியா இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லைனை வரைங்க ஓகேயா இப்படி லைன் ஒன்று வரைஞ்சிங்கன்னா அந்த கிரீடியண்ட் அப்ளை ஆகுது இல்லையா பாருங்கள் இப்போ அந்த லைனை நீங்கள் வேற ஒரு ஏங்கிளில் இப்போ இந்த இந்த கோனர்லேருந்து இந்த கோனர் வரைக்கும் வரையிறீங்க அப்போ இப்படி அந்த கிரேடியன் அந்த ரெண்டு கலர் ரேங் அந்த ஏங்கிள் மாறுது அப்போ அதே ஆப்போசிட்டாக இங்கேலேருந்து நீங்கள் இங்கே வரைஞ்சிங்கன்னா இங்கே வரும் சரியா இப்படி தான் கிரீடியன் கலராக அப்ளை பண்ணுறது அவங்களுக்கு நான் பின்னால் ப்ராக்டிக்கலுங்க அதை காட்டுவேன் எப்படி கிரேடியண்டை வச்சு ஒரு போஸ்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்ற எல்லா விஷயத்தையும் நான் பின்னால் பார்ப்போம் இப்போ டூல்ற யூஸை தெரிஞ்சுக்கலாம் சரியா இதுதான் கிரீடியன் இப்போ கிரீடியன் டூலுக்கு அடுத்ததாக பெயிண்ட் டூல் இப்போ பெயிண்ட் டூல் பெயிண்ட் டூல் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கடா பெயிண்ட் பக்கெட் டூல் ஓகே இது வந்து என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு சொலிட் கலரை நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் இது ஏற்கனவே ரெண்டு கலரை ஃபில் பண்ணோம் ரெண்டு கலர் சேர்ந்த ஒரு கிரீடியண்டை ஃபில் பண்ணோம் இப்போ நம்ம ஒரு சொலிட் கலரை ஃபில் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா பாருங்கள் இங்கே போய் இந்த கலர் இந்த இதில் போய் இந்த கலர் பில்லட்டில் போய் கலர் பிக்கருக்குள்ளே போய் கலரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சரியா இப்போ நான் இந்த ப்ளூவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளிக் இந்த ஃபுல் பேக்ரவுண்டும் ஒரு கலர் ஃபில் ஆகிட்டு இது தான் பெயிண்ட் ப்ரஷ் டூல் யூசேஜ் ஓகே அடுத்த டூல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் ப்ளர் டூல் 
இந்த பிளரை வந்து பாருங்கள் இந்த இந்த அணில் இருக்கு இந்த அணில் வந்து இந்த பேக்ரவுண்ட் பிளராக இருக்கிறதால இந்த போர்டர் பாருங்கள் அந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து இந்த பிளரில் இருந்து சில பெர்சன்டேஜ் குறைஞ்சி 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 இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து தெளிவாகுது அப்போ இப்போ அப்போ இந்த இந்த ஆப்ஜெக்டர் வந்து இந்த போர்டர் எப்படி இருக்குது பிளராக இருக்குது ஸோ இப்படி பிளராக இருக்கிறதால இந்த இமேஜ் எப்படி இருக்குது ரியலாக ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஒரு அணில் ரியலாக இருக்குது நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் ஒன்று நமக்கு வருது அப்போ இதே மாதிரி தான் நம்ம ஃபோட்டோஷாப் செய்யும்போது ஒரு ஆப்ஜெக்டை தூக்கி இன்னொரு இடத்த நம்ம பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த போய் வந்து ஒரு தனியே வேறு இடத்துலேருந்து வெட்டி எடுத்த ஒரு ஒருத்தர் சரியா இப்போ இவரை இப்போ நம்ம இங்கே வைக்கும்போது நம்மளுக்கு ஆர்டிஃபிஷியலாக இது வச்சுன்றது விளங்குது அதாவது டீஃபால்ட்டாக இந்த ஃபோட்டோவில் உள்ள மாதிரி இவர் இல்லை இவர் ஃபோட்டோவிலே வச்சு பிடிச்ச மாதிரி இல்லை இவர் வந்து வேறையாக ஒரு இடத்துலேருந்து எடுத்து வெட்டி வச்சுன்றது நம்மளுக்கு நேச்சுரலாக விளங்குது ஆர்டிஃபிஷியலாக செஞ்சுன்றது நமக்கு விளங்குது அப்போ இதே அந்த ரியாலிட்டியை இன்னும் கூட்டுறோன்னு சொன்னால் நம்ம பாருங்கள் இவர் இந்த போர்டரில் இந்த இந்த ஓரத்தில் நம்ம இந்த பிளர் டூல் அப்ளை பண்ணணும் இந்த இருக்குது பிளர் டூல் ஓகே அப்ளை பண்ணணும்னு சொன்னால் ரைட் கிளிக் பண்ணி சேம் அதே விஷயந்தான் ப்ரஷ் டூலில் அதோட சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஹார்ட்னஸ் ஜீரோ பர்சன்ட்லேயே இருக்கட்டும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த இந்த ஓரத்தில் ப்ர ப்ளர் டூல் அப்ளை பண்ணோம்னு சொன்னால் இவருக்கு இப்போ இவர் டீஃபால்ட்டாகவே அதில் இருக்குது இப்போது இந்த இமேஜை பாருங்கள் இந்த இமேஜில் இவரை வெட்டி நம்ம வச்சுருக்கோம் வேறையாக வச்சுருக்கோன்றது நமக்கு அழகாகவே விளங்குது இது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக செஞ்சுன்றது நமக்கு விளங்குது இதை வந்து கொஞ்சம் அந்த உண்மைத்தன்மையை கூட்டுறதாக இருந்தால் இந்த போர்டரில் இந்த 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 பாயில் இந்த போர்டரில் இந்த இந்த இருக்கிற இந்த ப்ரஷ் இந்த பிளர் டூல் எடுத்து நாம் அப்ளை பண்ணணும் இப்படி அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு சில இடங்களில் அந்த இது ஒரு நேச்சுரலாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொண்டு வரும் ஆர்டிஃபிஷியலாக செஞ்சது நமக்கு விளங்காது இதை வந்து நம்ம அட்வான்ஸ் மணிப்புலேஷன்ற கன்செப்டுக்குள்ளே டீப்பாக படிப்போம் இப்போது இதுதான் இதை செய்கிறதை விளங்கிக்கொள்வோம் சரியா அப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஸ்மச் டூல் ஸ்மச் டூல் நான் என்னன்றதை பார்ப்போம் இப்போ ஓகே இப்போ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் பிளட் டூலில் இருந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இருக்குது ஸ்மச் டூல் சரியா ஸ்மச் டூலுக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ் சைஸை குறைச்சிட்டு ஹார்ட்னஸ்ஸையும் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த ஹேர் ஸ்டைலை நம்ம நமக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கொள்ளலாம் இப்போ பாருங்கள் அதாவது இந்த முடி அடுத்தது வந்து அதை நார் நாராக இருக்கிற ஒப்ஜெக்ட்ஸை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ரியாலிட்டியாக மாற்றுறதுக்கு இப்போ ஒரு பெண்ற முடி ஒரு ஆண்ற முடி நம்மளோட பியர்ட் அதாவது தாடி அடுத்தது இப்படியான இடங்களில் வந்து நம்ம அந்த ரியாலிட்டியை இன்னும் உண்மைத்தன்மையாக இன்னும் இன்னும் பெட்டராக மாற்றுறதுக்காக இந்த டூலை பயன்படுத்துவோம் இது வந்து ஸ்மச் டூல் சரியா அடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டிய டூல் இந்த டச் டூல் பேர்ன் டூல் ஸ்பாஞ்ச் டூல் இந்த மூன்று டூலையும் வந்து பின்னால் பார்ப்போம் இது பெருசாக யூஸ் ஆக போகிற ஒரு டூல் இல்லை நமக்கு அதனால் இது வந்து தேவையில்லை படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படி உங்களுக்கு தேவைன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் அதை தனியாக சொல்லித்தரேன் ஓகே இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம பென் டூல் பார்ப்போம் பென் டூல்ன்றது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோட்டோஷாப் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ப்ரீமியர் இலஸ்ட்ரேட்டர் நம்ம படிக்க போகிற அந்த நாலு சாஃப்ட்வேர்லேயும் வந்து மிக மிக முக்கியமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு டூல் தான் பென் டூல் சரியா இந்த பென் டூல் ஓகே இந்த பென் டூல் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்றது இப்போ பார்ப்போம் சரியா இந்த இருக்குது பென் டூல் பாருங்கள் பென் டூலை வந்து ரெண்டு வகையாக நாம் பயன்படுத்தலை ஒன்று வந்து இதை ஒரு பார்த்தாக பயன்படுத்தலாம் பார்த்துன்றது வந்து நம்ம ஏற்கனவே செலெக்ஷன் டூல்னு பார்த்தோம் தானே அந்த செலெக்ஷன் டூலில் பத்தாவதாக நம்ம இதை பயன்படுத்தலாம் எப்படி பயன்படுத்தலாம் பென் டூலை வந்து நம்ம ஒரு செலெக்ஷன் டூலாகவும் பயன்படுத்தலாம் அதே நேரம் பென் டூலை நம்ம ஒரு ஷேப் டூலாகவும் பயன்படுத்தலாம் 
நம்ம ஷேப் டூலை இன்னும் படிக்கல அதனால் இப்போ நம்ம செலெக்ஷன் டூலை எப்படி பயன்படுத்துகிறதை பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நான் இந்த அணியில் மட்டும் கட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்போ அதுக்கு பென் டூலை எப்படி பயன்படுத்த போகிறேன்னு பாருங்கள் இந்த அருகு பென் டூல் ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று வைக்கிறேன் சரியா பாயிண்ட் ஒன்று வச்சுட்டேன் இப்போ அடுத்த பாயிண்ட்டை நாம் இங்கேருந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்படி ட்ராக் பண்ணேன்னு சொன்னால் தானாக அது வளைஞ்சு தரும் நம்மளுக்கு அந்த எஜ்ஜு வந்து வளைந்து தரும் அடுத்ததை இப்படி வைக்கிறேன் அடுத்தது கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்படி ட்ராக் பண்ணுறேன் அடுத்தது இப்படி 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 அதாவது பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு ட்ராக் பண்ண போகிறோம் கிளி கிளிக் பண்ணி ஓகே ஓகே இப்போ கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இப்படியே இருந்தால் கட் செலெக்ஷன் ஆகிட்டா இல்லை இப்போ என்ன என்ன செய்யணும்னா கொண்ட்ரோலோட என்டரை கிளிக் பண்ணுங்கள் கொண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என்டர் இப்போ தான் செலெக்ட் ஆகிட்டு அந்த துண்டு அப்போது ஒரு செலெக்ஷன் டூலாக நம்ம பென் டூலை இங்கே பயன்படுத்துகிறோம் சரியா ஒரு ஷேப் டூலாக எப்படி பயன்படுத்துகிறது நம்ம திரும்ப பார்ப்போம் சரியா இப்போ இப்போதைக்கு பென் டூல்டாக இதானதை விளங்கிக் கொடுங்க சரி இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்கணும் டெக்ஸ்ட் டூல் இந்த இருக்கு டெக்ஸ்ட் டூல் டெக்ஸ்ட் டூலில் வந்து நாலு டைப் இருக்குது ஒன்று ஹாரிசண்டல் இப்படி வளமையான மண் இடமிருந்து வளமாக நேர்மையாக டைப் பண்ணுறது அடுத்தது வந்து வேர்டிக்கல் டூல் அதாவது மேலேருந்து கீழே டைப் பண்ணுறது அடுத்த வேர்டிக்கல் டைப் மாஸ்க் டூல் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு யூஸ் பண்ண போகிறதே இல்லை இந்த வேர்டிக்கல் ஹாரிசண்டல் டைப் மாஸ்க் டூல் மாஸ்க் டூல் ஒரு நாளில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை இப்போது அதையும் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டுக்கு டெக்ஸ்ட் டூலை பார்ப்போம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு சேம்பிள் டெக்ஸ்ட் ஒன்று காட்டும் லோரம் இப்ஸ் ஒன்று இப்போ நீங்கள் அது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி டைப் பண்ணி கொள்ளலாம் டெக்ஸ்ட் ஒன் டைப் பண்ணிவிட்டு மூட்டில் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த டொட்ஸ் வருவது இதை கிளிக் பண்ணி இதை நீங்கள் பெருசாக சின்னதாக ஆக்கி கொள்ளலாம் இப்போ மூவ் பண்ணி சென்டருக்கு வைக்கிறோம் சரியா இது வந்து டெக்ஸ்ட் டூல் இப்போ டெக்ஸ்ட் டூல் வேர்டிக்கல் டைப் இப்போ பாருங்கள் மேலேருந்து கீழே வருவது இப்போ மோட்டூவில் கிளிக் பண்ணுங்கள் சரியா இப்போ இது வேர்டிக்கல் டைப் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு டூலை நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்த வேர்டிக்கல் டைப் மாஸ்க் டூல் அண்ட் ஹாரிசண்டல் டைப் மாஸ்க் டூல் இந்த ரெண்டையும் வந்து நம்ம திரும்ப பார்ப்போம் இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டூல் ஓகே அது பெருசாக தேவைப்படாது இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டூல் ஓகே இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் டூலில் வந்து டெக்ஸ்ட்டை நாம் எடிட் பண்ணணும் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போது ஃபொண்ட்டை மாற்றணும் கலர் மாற்றணும் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் எங்கே போகணும் இங்கே இருக்குது விண்டோவுக்கு போய் கேரக்டர் இதை எட் பண்ணுங்கள் எட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு தேவையான விண்டோ எல்லாமே வரும் அதில் இப்போ கேரக்டர்ன்ற விண்டோ இந்த இருக்குது பேராகிராஃபுக்குரிய விண்டோ இந்த இருக்குது சென்டர் ஜஸ்டிஃபை அது இப்படியான விஷயங்களை செட் பண்ணுறது இப்போது கேரக்டர் கேரக்டரில் வந்து இந்த இருக்குது ஃபொண்ட் ஃபொண்ட் என்ன ஃபொண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு இப்போ நான் ஒரு ஃபொண்ட் டைம்ஸ் நியூ ரோமன்ன்றதில் வந்து போல்டு பிக் பண்ணுறேன் ஓகே இது வந்து ஃபொண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறது அடுத்த ஆப்ஷன் பாருங்கள் போல்ட் இது வந்து ஃபொண்ட் ஃபெமிலின்ற ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு விஷயம் இருக்குது அதாவது ஒரு ஒரு டைப்பான ஃபொண்ட்டில் வந்து நிறைய ஒரு ஃபொண்ட்டில் வந்து ஒரு நேமுக்கு கீழே வந்து நிறைய ஃபொண்ட் வந்து அதில் இருக்கும் அதில் போல்டு இருக்கும் இட்டாலிக் இருக்கும் இப்படியான விஷயங்கள் வந்து ஃபொண்ட் ஃபேமிலின்ற நம்ம ஒரு ஃபொண்ட் இப்போ உதாரணமாக டைம் நியூ ரோமன் ஃபொண்ட் ஃபேமிலின்னு கூகுளில் டைப் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஃபேமிலியாக தர நிறைய ஃபொண்ட்ஸ் அதில் வரும் நாலஞ்சு ஃபொண்ட் வரும் அந்த ஃபொண்ட்டை வந்து ஃபொண்ட் ஃபேமிலின்ற அப்போ நம்ம ஃபொண்ட் ஃபேமிலி எந்த ஃபொண்ட்டுக்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த ஃபொண்டில் நம்ம இங்கே போல்டு இட்டாலிக் எல்லாமே இங்கே தானாகவே காட்டும் அப்போ அதில் போய் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இட்டாலிக்கோ இல்லை நார்மலாக ரெகுலர் போல்டுன்னு இட்டாலிக் இப்படி இப்போ நம்ம இன்னொரு ஃபோன்ட்டு நான் ரொபோட்டோன்ற ஃபோன்ட்டை இங்கே பாருங்கள் ரொபோட்டோவுக்கு கிட்டத்தட்ட நிறைய ஃபோன்ஸ் இருக்குது அது ஒரு ஃபோன் தான் அது ஆனால் அதில் உள்ள ஃபேமிலி பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபேமிலி இருக்குன்னு இப்படி இப்படி எல்லா ஃபோன்ட்டும் இருக்காது ஒரு சில ஃபோன்ட்டுக்கு இப்படி ஃபேமிலிஸ் இருக்கும் இப்போ அதுக்கு மூலமாக நம்ம அதை மாற்றிக்கொள்ளலாம் அதுதான் இங்கே உள்ள இந்த போல்டு பிளாக் இந்த விஷயம் 
அடுத்து இங்கே இருக்குது ஃபோன்ற சைஸ் ஃபோன் என்ன சைஸில் இருக்கணுன்றது இங்கே இருக்குது இதெல்லாம் வந்து வேர்ட்லாம் நம்ம பார்த்த ஒரு விஷயம் தாங்க அடுத்தது வந்து இந்த ஆப்ஷனை பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற இது வந்து லைன் ஸ்பேஸ் இதை நம்ம லைன் ஸ்பேஸை கூட்டும் பொழுது இந்த இந்த ஒவ்வொரு பிறகு ஒவ்வொரு லைனுக்கும் இடையில் உள்ள அந்த இடைவெளி வந்து கூ குறையுது இப்போ நான் இதை கூட்டும் பொழுது கூடுது பாருங்கள் இந்த லைன் ஸ்பேஸ் அந்த அதாவது ஒவ்வொரு ரெண்டு வரிகளுக்கும் இடையில் உள்ள அந்த இடைவெளியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஆப்ஷன் சரியா இங்கே இருக்கிறது வந்து லைன் ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் இடையில் உள்ள ஸ்பேஸை கூட்டுறது அதாவது இந்த எல்லுக்கும் ஓவுக்கும் ஆறுக்கும் ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் இடையில் உள்ள ஸ்பேஸு கூட்டுறது குறைக்கிறது இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது சரியா ஓகே இப்போ இங்கே இருக்கிறது வந்து டெக்ஸ்டரை ஹைட் வித்து கூட்டுறது வந்து இந்த இருக்கிறது பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்லேருந்து கூட்டும் பொழுது அதில் உயரம் வந்து கூடுது குறைக்கும் பொழுது உயரம் குறையுது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டில் வச்சா ஸ்மூத்தாக இருக்குது அப்போது இது வந்து அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிறது ஹை டெக்ஸ்டர் விட்டை கூட்டுறது அகலத்து பாருங்கள் அகலத்தை கூட்டுறது இது ஓகே இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டில் வைக்கிறது இது அவ்வளோம்னா இதில் உள்ள தேவையான விஷயங்கள் அடுத்தது இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இது வந்து பால்டு இது இட்டாலி இது வந்து கெப் ஸ்மால் இது வந்து எல்லாம் வந்து அப் அப்ப கேஸ் இது வந்து லோவ கேஸ் ஓகே அதாவது எல்லாம் கெப் கேபிட்டலில் இருக்கும் எல்லா லெட்டரும் இது எல்லா லெட்டரும் ஸ்மாலில் இருக்கும் இது வந்து எல்லா லெட்டரும் கேபிட்டலில் இருக்கும் ஆனால் ஃபெஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் பெருசாக இருக்கும் பாருங்கள் ஃபெஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் பெருசாக இருக்குது அதாவது இப்போ இந்த லெட்டரை பாருங்கள் இது நான் ஐயா கேபிட்டலில் அடித்தா ஐ தானது ஆனால் பெருச லெட்டரில் இருக்கும் சரியா அது வந்து இந்த ஆப்ஷன் ஓகே இப்போ அடுத்தது என்ன பார்ப்போம்னு சொன்னால் இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது சப்ஸ்கிரிப்ட் சூப்பர்ஸ்கிரிப்ட்னு ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது சப்ஸ்கிரிப்ட்னா என்ன சூப்பர்ஸ்கிரிப்ட்னா என்னன்னு பார்ப்போம் அதாவது அடுக்கு அடி என்ற இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் அப்போ இதை பாருங்கள் இப்போ இந்த டெக்ஸ்டை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணால் ஹோல் செலக்ட் ஆகும் அப்போ நாம் அதை இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே பாருங்கள் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்குறேன் அதாவது அடுக்கு அப்போ பத்து நிமிஷம் ஐயா ஒரு ஆம் அடுக்குன்ற மாதிரி மாற்றுறதுக்கு இதை பயன்படுத்துகிறேன் இப்போ இதை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் ஹோல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரெண்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அடி கொடுத்தேன் எச் இப்படியான வேலைகளை செய்கிறதுக்கு இந்த சப்ஸ்கிரிப்ட் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் விஷயங்களை செய்கிறதுக்கு இந்த விஷயம் அந்த ஆப்ஷன் ரெண்டும் பயன்படுத்தப்படுது இப்போது அடுத்த ஆப்ஷனை பாருங்கள் இந்த இருக்குது இது வந்து அண்டர்லைன் அண்டர்லைன் இதை வந்து ஸ்ட்ரைக் த்ரூன்றது இந்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரைக் த்ரூ அதாவது எழுத்தை வந்து க்ராஸ் பண்ணி அதை வெட்டி விடுற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட்டுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக் த்ரூன்னு சொல்லுவோம் சரியா இது அவ்வளோ வந்து இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த விஷயங்களை பார்த்தது அடுத்தது வந்து பேராகிராஃப் இங்கே பாருங்கள் பேராகிராஃப் தான் இருக்குது இதில் வந்து இது லெஃப்ட் லைன் இது ரைட் லைன் இது சென்டர் ஓகே அடுத்தது வந்து பாருங்கள் இங்கே ஜஸ்டிஃபை லெஃப்ட் ஜஸ்டிஃபை ரைட் அண்ட் ஜஸ்டிஃபை சென்டர் ஓகே இப்போ இது வந்து பேராகிராஃப் சம்மந்தமாக உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே இப்போ டெக்ஸ்ட் டூலும் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது நம்ம பார்க்கணும் ஷேப் டூல் ஷேப் டூலில் வந்து இங்கே பாருங்கள் அஞ்சு வகையான ஷேப்ஸ் இருக்குது ரெக்டாங்குலர் ரெக்டாங்கிள் டூல் ரவுண்டட் ரெக்டாங்கிள் டூல் லிப்ஸ் டூல் பொலிகன் டூல் லைன் டூல் கஸ்டம் ஷேப் டூல் இதில் ஃபஸ்ட்டுக்கு ரெக்டாங்கிள் டூல் ரெக்டாங்கிள் டூலை நீங்கள் எடுத்த உடனே இங்கே வந்து உங்களுக்கு சில ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும் ஷேப் ஷேப் வேணுமா இது ஷேப்பாக வேணுமா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பாத் இருந்தால் என்ன பாத் இருந்தால் நம்ம அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட் பாயிண்ட்டை வைக்கும் போது அந்த செலெக்ஷனை மாற்றுறது வந்து பார்த்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் பென் டூலில் பார்த்துருக்கோம் அப்போ இதில் ஷேப்பாக வேணுமா பார்த்தா வேணுமான்ட்டு இதில் இருக்குது இப்போ நம்ம ஷேப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஃபில் கலர் உள்ளுக்கு ஃபில் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணுற கலர் என்ன கலர்ன்றது சூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரோக் கலர் நமக்கு தேவைன்னா ஸ்ட்ரோக் கலரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரோக் செட் பண்ணோம்னா அதில் டைப் டொட் லைனில் ஸ்ட்ரோக் வேணுமா இல்லை ஒத்த லைனில் வேணுமன்றது இங்கே இருக்குது பார்த்துட்டு நம்ம இப்போ ஷேப் ஒன்றுக்கு இருக்கிறோம் ஓகே ஒரு ஷேப்புக்கு இருக்கோம் அடுத்தது வந்து லிப்ஸ் டூ லிப்ஸ் டூவில் நாம் வந்து ஃபில் எனக்கு தேவையில்லை இப்போது லைனில் கிறப்புறேன் ப்ளூ கலர் லைனில் ஒரு அதில் ஸ்ட்ரோக் சைஸை கூட்டுறேன் 
ஓகே ஓகே எப்போவுமே ஷேப் கீறும் பொழுது எதுண்டா ஷிஃப்டோடு சேர்த்து கீற போகிறாங்க இப்போ அடுத்தது வந்து ரவுண்டட் ரெக்டாங்கிள் டூல் அதாவது இந்த மூல இந்த கோனர் வந்து ரவுண்டாக வரது இது சொல்கிறது ஓகே இப்போ எப்போவுமே இதை வரையும் பொழுது ஷிஃப்டை ப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டே வரையும் அப்படி வரையும் பொழுது நம்மளுக்கு அந்த ஷேப் வந்து சரியான ஹைட் வித் எல்லாம் வந்து ஒரே சமனாக கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் வெறும் ஷிஃப்ட் இல்லாமல் கீறும் பொழுது பாருங்கள் இப்படி ஒரு சரியான அளவு இல்லாமல் வருது அதாவது இங்கே நீங்கள் வ அதை உங்களுடைய அந்த மவுஸை ட்ராக் பண்ணி போகும்போதே அதில் காட்டுது வித் வந்து எத்தனை சென்டிமீட்டர் ஹைட் எத்தனை சென்டிமீட்டர்ன்றதை காட்டுது அதுக்கேற்ற மாதிரி வரையலும் அப்படி இல்லை இல்லாட்டி நம்ம இப்போது ஷிஃப்டை ப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பாருங்கள் ஷிஃப்டை ப்ரெஷ் பண்ணால் ஹைட்டும் வித்தும் ஒரே அளவில் காட்டுது ஃபோர் பாயிண்ட் நாட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஹைட்டும் ஃபோர் பாயிண்ட் நாட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்போ அப்படி கீரும் பொழுது ஒரே நேருக்கு நம்மளுக்கு அந்த ஷேப் பெறப்படும் அப்போது இப்போ நான் இதுக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்து கலர் மாற்றிட்டு டொட் லைனில் கொடுக்குறேன் ஸ்ட்ரோக் சைஸையும் மாற்றுறேன் ஓகே இங்கே பாருங்கள் இப்போது இந்த ரவுண்ட் வந்து வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கு இப்படி கூறாக இல்லாமல் வளைஞ்ச மாதிரி இருக்குது இப்போ இதில் வளைவை இன்னும் மாற்றவும் இல்லை நம்ம இங்கே ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்ற ஆப்ஷனில் போய் இந்த இருக்குது அந்த கோனர் அந்த பிக்சல் எத்தனை பிக்சல் வளையணுங்கிறது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அதில் அந்த கோனர் வளைவை கூட்டி குறைக்கலாம் இப்போ இந்த கோனரை நாம் வளைக்கணும்னு சொன்னால் இந்த இருக்குது சரியா இந்த விஷயம் இருக்குது ஷேப்பில் அடுத்த விஷயம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொலிகன் டூல் பொலிகன் டூலில் வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்களை செய்யலாம் பொலிகனில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டுக்கு டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் எத்தனை பிக்சலில் நமக்கு அந்த ஷேப் வேணும் எத்தனை கோனரில் வேணும் எத்தனை சைட்ஸ் வேணும் நமக்கு இப்போது த்ரீ சைட்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் ஓகே த்ரீ சைட்ஸ் கொடுத்துட்டு நூறு பிக்சலில் கொடுக்குறேன் இப்போ நமக்கு இப்படி ஒரு முக்கோணம் கிடைக்குது மூணு சைட்ஸ் உள்ள ஒரு முக்கோணம் கிடைக்கும் ட்ரையங்கிள் ஒன்று கிடைக்குது சரியா இந்த ட்ரையங்கிளை ரொட்டேட் பண்ணுறேன் நான் இங்கே பாருங்கள் ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு காட்டுது சரியா ரொட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ ஒரு ஷேப் டூலாக கிளிக் பண்ணிங்க நான் இங்கே மாற்றுறதுக்கு காடு நான் ஃபீல் கலர் கொடுக்குறேன் ஸ்ட்ரோக் எனக்கு தேவையில்லை சரி ஓகே அடுத்தது திரும்ப பொலிகன் டூலை எடுத்து திரும்ப கிளிக் பண்ணுறேன் அஞ்சு சைட்ஸ் எனக்கு அஞ்சு சைட்ஸ் தேவை அப்போ ஒரு அருகோணியை நம்ம உருவாக்குறோம் அதை ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஓகே இது ஒரு அருகோணி ஒன்று கிடச்சிருக்கு அடுத்தது நான் எனக்கு தேவை சாரி இது ஐங்கோணி நான் அருகோணி இப்போ எடுக்க போகிறேன் சிக்ஸ் சைட்ஸ் எனக்கு தேவை ஓகே இப்போ ஒரு சிக்ஸ் சைட்ஸ் ஒன்று கிடச்சிருக்கு இப்போ இல்லை ஒரு இருபது சைட்ஸ் சொன்னால் இருபது சைட்ஸுக்குரியது கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் இருபது கோனர் கிடைக்குது சரியா இதே மாதிரி நம்ம எத்தனை சைட்ஸும் எடுத்துக்கொள்ளலும் இது பொலிகன் டூலோட ஸ்பெஷல் அடுத்தது லைன் டூல் லைன் டூல் நமக்கு தெரியும் சிங்கிள் ஒரு லைனை க்ரியேட் பண்ணுறது லைன் டூல்னு சொல்லுவோம் இப்போ லைன் டூலில் இப்போ நம்மளுக்கு ஃபீல் கலர் தேவையில்லை ஒரு லை ஒத்த லைன் தானே அப்போ நம்ம ஸ்ட்ரோக் இந்த இருக்குது லைன் சைஸை நம்ம இங்கே பெருசாகி கொள்ளலாம் இங்கே பாருங்கள் ஓகே இதில் சைஸை இங்கே பெருசாகி கொள்ளலாம் ஓகே இப்போ இப்படி லைன் டூல கீறோம் அடுத்தது வந்து கஸ்டம் ஷேப் டூல் கஸ்டம் ஷேப் டூலுக்கு கொடுத்தோம்னு சொன்னால் இங்கே நம்மளுக்கு ஷேப்பை கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்கு காட்டும் இதில் வந்து சிலட்டு ஷேப்ஸ் வ இதிலே டீஃபால்ட்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதில் ஒரு ஏதாவது ஒரு ஷேப் எடுத்து நம்ம கீறி கொள்ளலாம் இப்போது இப்படி நிறைய ஷேப்ஸை நம்ம கீறி கொள்ளலாம் இது வந்து ஷேப் டூல் அடுத்தது நாம் இங்கே பார்க்கணும் வந்து ஹேண்ட் டூல் ஹேண்ட் டூல்னு சொன்னால் என்னான்னு சொன்னால் மொத்த ஆட் போட்டை நாம் மூவ் பண்ணுறது இப்போ நம்ம ஹேண்ட் டூலை எடுத்து மூவ் பண்ணோம்னு சொன்னால் 
ஜூம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஜூம் பண்ணிவிட்டு மொத்த ஆர்ட் போர்டையும் வந்து ஹேண்ட் டூல் எடுத்து அசைச்சிடலாம் சரியா அதுக்கு ஹேண்ட் டூல் இந்த இருக்குது ஓகே நம்ம ஷார்ட் கட்ன்ற ஒரு தனி கிளாஸில் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் முடிய ஷார்ட் கட்ஸை திரும்ப தனியாக பார்ப்போம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஜூம் டூல் இங்கே இருக்குது ஜூம் டூல் ஓகே இப்போ நீங்கள் ப்ரெஸ் எந்த இடத்துல ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடம் ஜூம் ஆகும் இப்போ ஹேண்ட் டூல் எடுத்து மூவ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ ஜூம் டூல் எடுத்து ஜூம் அவுட் பண்ணலாம் அதாவது ஓல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கண்டா இங்கே ப்ளஸ்ன்ற அந்த அந்த பூத கண்ணாடிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ப்ளஸ் மைனஸாக மாறும் அப்போ ஜூம் அவுட்டுன்ற அர்த்தம் அப்போ ஓல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் அவுட் ஆகும் இப்போது டூல்ஸ் அவ்வளோத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகே 